Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Thalarindho, ee mama ne karikramani ki swagatham, suswagatham te leje sunamu, Telugu NRI Radio. So, well, mamas and mommies, ela unnar andaru, yen je sunaru, karikramala ni gude entapara kocche sayi, muttar kete prapancha vanta gude mooga bhoi nattu gaan pishtu ndi gada, baadha gaan pishtu ndi gada. Na gude morning, morning... అలా సిక్స్ థర్టీకి ఎందుకో టీవీ ఆన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఇదే న్యూస్ చూడడం జరిగిందనమాట చాలా బాధ వేసింది కళా తపస్వి గారు ఇక లేరు అనే విషయాన్ని జీర్ణించుకోవడం చాలా కష్టం సో ఇప్పుడు అందరు కూడా చాలా బాధ తప్త హృదయాలతో ఉన్నారనమాట ఇక్కడ ఇవన్నీ కదిలిచ్చినా కూడా ఇండస్ట్రీలో సో అందరు కూడా ఆయనకు నివాళులు తెలియజేస్తున్నారు ప్రముఖులు అందరు కూడా అంటే మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను అసలు ఏంటి మీ భారతీయుల్లో గొప్పతనం ఏమిటి అంటే కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారి మూవీస్ మనం వాళ్ళకు గర్వంగా చూపించవచ్చు అనమాట ఇది మన భారతీయత అని చెప్పేసి బట్ ఎందుకో అంటే ఆయనకు గత కొద్ది రోజులుగా హెల్త్ బాగాలేదన్న విషయం అయితే తెలుసు రీసెంట్గా ఆయన యశ మన అపోలో హాస్పిటల్స్ జుబ్లీహిల్స్లో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు అనే విషయం కూడా తెలుసు అనమాట బట్ ఏది ఏమైనా ఆయన ఆత్మశాంతి చేకూరాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఆయనకు సంబంధించినటువంటి పాటలన్నీ కూడా ఈరోజు మనం ప్లే చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అయితే కళా తపస్వి కాశీనాథుని విశ్వనాథ్ గారు మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా మనస్సును కట్టిపడేసేలా సంగీత నృత్య సాహిత్య సమ్మేళనంతో సామాజిక చైతన్య స్పృహతో తీసినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి చిత్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట చరిత్రలో స్వర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ స్వాతి ముత్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అందుకోసమే ఆయన దాంట్లో ఎంత అద్భుతంగా తెరకెక్కిస్తాడు ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి ఒక భావాన్ని ఒక కథను ఇంత అందంగా తెరకెక్కించడం అంటే మామూలు విషయం కాదు అందరిలానే ఆయన సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ దానికంటే ముందుగా ఆయనకు సౌండ్ అంటే చాలా ఇష్టం సౌండ్ అంటే ప్రకృతిని చాలా దగ్గరగా గమనిస్తూ ఉంటాడు పక్షుల కిలకిల రావాలు అంటే చాలా ఇష్టం సముద్ర ఘోష అంటే చాలా ఇష్టం చల్లని గాలి అంటే చాలా ఇష్టం ఇంద్రధనుస్సు అంటే చాలా ఇష్టం మయూరాలు అంటే నా నాట్యమాడే నెమలిలు అంటే చాలా ఇష్టం అలా 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 ఆయన మనసును కదిలివేసి ప్రకృతికి చాలా దగ్గరగా వెళ్ళిపోయి సౌండ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఆయనకు ఏర్పడిందనమాట సో అలా ఫస్ట్ మామూలుగానే చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు అందరిలానే చేసుకుంటూ ఆయన సౌండ్ ఇంజనీర్గా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట సౌండ్ ఇంజనీర్లో ఫస్ట్ కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాడు అయితే ఈ సౌండ్ ఇంజనీర్లు చేసేటప్పుడు ఎలా అంటే ఇక అన్నీ అనమాట ప్రతీది ఒక మూవీ మనకు రాగానే ఆ మూవీకి మనము దానికి కావాల్సినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ కూడా సెట్ చేసేది వీళ్ళే అనమాట సో ఏదైనా ఒకటి తీసుకొని ఉంటే అంటే ఏదైనా ఒక ఎడిట్ చేయాలంటే చాలామంది ఎడిటర్స్ ఉంటారు మన దగ్గర ఓకే ఏదైనా ఒక మంచి ప్రకృతిని ఒక సముద్రాన్ని చూయించినప్పుడు ఒక ఉషోదయాన్ని చూయించినప్పుడు ఓకే ఒక సంధ్యోదయం చూయించినప్పుడు ఈ ఈ విధంగా దానికి ఒక మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పక్షులన్నీ ఆకాశంలో అలా 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 హాయిగా విహరిస్తూ ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అని చెప్పేసి అందుకోసమే ఆయన ప్రతి సినిమాలో ప్రతీది సౌండ్ కనుక మనము కరెక్ట్గా చూస్తే ఒక కొత్త ఉరవడి క్రియేట్ చేశారు ఆయన సౌండింగ్కి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అలాగే డబ్బింగ్ విషయంలో కూడా డబ్బింగ్ విషయంలో కూడా ఎలా మాట్లాడాలి ఆ మాడ్యులేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా మాట్లాడితే కరెక్ట్గా సింక్ అవుతుంది కోపంలో ఎలా శాంతంగా ఎలా మాట్లాడాలి ప్రసన్నంగా ఎలా మాట్లాడాలి బాధతో ఎలా మాట్లాడాలి ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు బాగా తెలుసు అనమాట అలా ఆయన ఫస్ట్ ఉద్యోగం సౌండ్ ఇంజనీర్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టారు ఈ సందర్భంగా అరే సౌండ్ ఇంజనీర్ బాగా చేస్తున్నాడు ఇతను చాలా బాగా సజెషన్స్ ఇస్తున్నాడు సరే ఈ టేక్ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది దీనికి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇలా చేద్దాం ఇప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అది ఏం లేదు కదా సో అలా మెల్లగా అలా అలా స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ ఈ ఏఎన్ఆర్ గారి ఆత్మగౌరవం మూవీ దర్శకుడిగా మారాడనమాట ఫస్ట్ టైం సో ఆదుర్తి సుబ్బారావు ఫస్ట్ ఆయన ఎవరైనా టాలెంట్ ఎవరి దగ్గర ఉందంటే ముందుగా ఈ ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు చాలా ఈజీగా గెస్ట్ చేస్తాడు అనమాట గెస్ట్ చేసి మీలోన ఈ డైరెక్టర్ అయ్యే లక్షణాలు చాలా కనబడుతున్నాయండి 
మీరు ఎడిటింగ్ చేస్తున్న డబ్బింగ్ ఈ సౌండింగ్ అంతా కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటే మీకు ఇంకా ఏదో తెలియంది ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు దర్శకుడిగా ఆయన ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు అనమాట ప్రోత్సహించారు బాగా ఏఎన్ఆర్ గారి ఆత్మగౌరవంలో దర్శకుడిగా ఆయన ఫస్ట్ చేశారనమాట తర్వాత ఇక మనకు తెలుసు కదా శంకరాభరణం సాగర సంగమం సిరివెన్నెల స్వర్ణకమలం వంటి యాభైకి పైగా హిట్ సినిమాలను తెరకెక్కించారు ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి స్టోరీస్ వేరు ఇప్పుడు ఒక ఐదు పాటలు ఓకే ఐదు ఫైట్లు నాలుగైదు రొమాంటిక్ సన్నివేశాలు కథలో బలమున్నా లేకపోయినా ఏదున్నా మొత్తానికైతే మాల్ మసాలా అంతా కూడా కలిపి ఆ సినిమాను వాళ్ళు తెరకెక్కిస్తున్నారు కానీ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ షాట్ నుండి లాస్ట్ ఎండింగ్ వరకు లాస్ట్ శుభం కార్డు పడే వరకు ప్రతీది దగ్గర నుండి చూసుకొని ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఏంటి నృత్యానికి సంబంధించింది కానీ అలాగే దీనికి ఏ సౌండింగ్ అంత అందుకోసమే మనకు సాగర సంగమం మూవీ చూసినా లేకుంటే సిరివెన్నెల చూసినా కూడా సిరివెన్నెల ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ ఇంకా కూడా ప్రతి ఒక్కరు అది చూడగానే అది వినగానే ఇమ్మీడియట్గా ఆయన సౌండింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుందన్నమాట సో అందులో అసలు ఆరు తేరినటువంటి ఒక గొప్ప మనిషి ఆయన అండ్ నాకు నిజంగా నేను ఎప్పుడూ సువర్ణ భూమి సువర్ణ కుటీర్ అని చెప్పేసి ఒక యాడ్ కోసం నన్ను పిలిచారు వాళ్ళు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో మహేష్ గారు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్కి రండి అంటే నేను వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ చెప్పాను ఒక డాక్యుమెంటరీ ఏదో కరెక్ట్ త్రీ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్కి కరెక్ట్గా నాకు లెంత్ ఇచ్చారు దాని ప్రకారంగానే వెళ్ళిపోవాలి విజువల్స్ అన్నీ ఇలా ఉండాలి చూపించారు నాకు కొంచెం ఫీల్ రావడానికి మహేష్ గారు ఇది బాలు గారు అలాగే కె విశ్వనాథ్ గారు ఇద్దరు నటించారండి లాస్ట్కు వాళ్ళిద్దరు వస్తుంది అండ్ మరి కాసేపట్లో వాళ్ళు ఇద్దరు ఇద్దరు వస్తున్నారు స్టూడియోకి అంతలోపు మీరు ఫినిష్ చేద్దాము అన్నారు నాకు నా వర్క్ కంటే వాళ్ళని ఎప్పుడు చూద్దామా ఎప్పుడు చూద్దామా ఎప్పుడు చూద్దామా అని చెప్పేసి నాకు ఆలోచన వెయిట్ చేస్తూ వెయిట్ చేస్తూ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అయితే పైన ఉన్నటువంటి థియేటర్ను ఇమీడియట్గా కిందికి చేంజ్ చేశారు వాళ్ళు మహేష్ గారు మనం కింద చెప్పదామండి ఇప్పుడే చేంజ్ అయింది అన్నారు అదేంటి సార్ అంత సడన్గా డెసిషన్ ఏంటి అని అడిగాను ఊరికనే ఆ సౌండ్ ఇంజనీర్ నాకు కొంచెం క్లోజ్గా ఉంటాయి లేదు మహేష్ కె విశ్వనాథ్ గారికి నడవడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది ఆయన మెట్లు ఎక్కలేరు కదా కిందికే వస్తున్నారు సరే అని చెప్పేసి కిందికి వెళ్ళాను కిందికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక నా డాక్యుమెంటరీ నేను చెప్పాను సువర్ణ భూమి సువర్ణ కుటీర్ ఇది తరతరాలకు చెరగని చిరునామా అని ఒకటి ఉంటుందన్నమాట సో అది చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు బాలు గారు వచ్చారు బాలు గారి తర్వాత కె విశ్వనాథ్ గారు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఇక నాకు ఎక్సైట్మెంట్ వాళ్ళని ఎప్పుడు చూడాలి అప్పటికే ఈయన అన్ని సెట్ చేశాడు ఆ విజువల్స్ తగ్గట్టుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అవన్నీ కూడా వేసి ఇంకా డైరెక్ట్ ప్లే చేస్తున్నాడు అనమాట ఇద్దరు వచ్చారు అయితే వీళ్ళు అది లాస్ట్ డైలాగ్ అనమాట ఇది తరతరాలకు చెరగని చిరునామా అని ఇద్దరు ఇట్లా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుంటూ నవ్వుతుంటారనమాట అది వాళ్ళది కూడా ఇద్దరు చక్కగా నవ్వుకుంటూ చెప్పారు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అది ప్లే అయింది ప్లే అయిన తర్వాత బాలు గారు ఉండి ఎవరు చెప్పారు ఇది సార్ మహేష్ అని కొత్తగా వచ్చాడు ఒక అబ్బాయి అవునా పక్కనే ఉన్నాను సార్ నమస్తే సార్ అని అప్పుడు వెళ్ళి ఒక చెయ్యి బాలు గారి పాదం మీద ఇంకొక చెయ్యి కె విశ్వనాథ్ గారి పాదం మీద ఇద్దరి కాళ్ళు ఒకేసారి టచ్ చేసే ఒక అదృష్టం వచ్చిందనమాట నాకు శాస్త్రంగా నమస్కారం చేయాలని ఉండే వాళ్ళిద్దరికీ బట్ అట్లీస్ట్ టచ్ చేశాను వాళ్ళ ఫీట్ని చాలా అంటే చాలా సంతోషం బాలు గారు అలా ప్రేమగా తలలో చేయబెట్టారు సంతోషం అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఆయనను కిందికి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక అవకాశం మెల్లగా నడిపించుకుంటూ నడిపించుకుంటూ కారు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి ఆయన కొంచెం లేవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటే సార్ రండి అని చెప్పేసి నేను ఆయన పట్టుకొని చక్కగా కారులో కూర్చుని పెట్టేసి సార్ నమస్తే సార్ అన్న తర్వాత బాగా అంటే బాగా అనిపించేసింది మహానుభావుని అప్పుడు కలిశాను నా లైఫ్లో నేను కలుస్తాను వీళ్ళను కలవను అని చెప్పేసి నాకు తెలియదు బట్ అలాంటి అవకాశం నాకు వచ్చింది ఎంత అంటే ఆయన చూస్తేనే మన తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఓకే మన తెలుగు ఒరవడి ఇవన్నీ కూడా ఆ ఆ రూపంలోనే ఉన్నాయా అంటే ఎందుకో అసలు ఆయన కంప్లీట్గా ఎట్లా అంటే సంగీతం నృత్యం సాహిత్యం ఈ మూడు ఒకేసారి కనబడితే ఎలా ఉంటాయి సంగీతం నృత్యం సాహిత్యం 
ఈ మూడు మళ్ళీ అలాగే సామాజిక చైతన్యం ఇవన్నీ కూడా కనబడితే ఆయన్ని బల హ్యాపీ అనిపించేసింది చాలా సంతోషం అనిపించేసింది ఆయన అని కలవగానే బట్ అటువంటి మహానుభావుడు ఎన్నిసార్లు చూశాను ఈ మూవీస్ నేను అసలు కొన్ని కొన్ని మూవీస్ అయితే ఇప్పటికీ ఇంకా 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 చూడాలి మనకు స్వయం కృషి కానివ్వండి సిరి వెన్నెల స్వాతిముత్యం సిరిసిరి మువ్వలు శారద శుభ సంకల్పం స్వర్ణ కమలం స్వాతి కిరణం సప్తపదులు స్వరాభిషేకం శృతిలయ్యలు సాగర సంగమం సూత్రధారులు ఆపద్బాంధవుడు ఇలా ఇలా ఎన్నని చెప్పుకోవచ్చు మనం ప్రతీది ఒక దృశ్య కావ్యం అని చెప్పేసి అంటారు ప్రతి ఫ్రేమ్ ఆయన ఆయన కెమెరాలో నుండి కాకుండా ఆయన కళ్ళతో షూట్ చేసే ప్రతి సన్నివేశం మన ఇంట్లో ఒక ఫ్రేమ్గా చేసుకొని ఒక ఒక ఫోటోలాగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఒక రెండున్నర గంటల సినిమా నిడివి అయితే నా రెండున్నర గంటలకి కొన్ని రెండు లక్షల కాపీస్ మనం ఆ ఫోటోస్ అన్నీ కూడా తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఒక ఫ్రేమ్కి ఆయన అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అటువంటి మహానుభావుడు ఈరోజు ఆయన మన మధ్య లేకపోవడం ఆయనకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఆర్ఏడు ప్రగాఢ నివాళి తెలియజేస్తుంది ఆయన గురించి అంటే కే విశ్వనాథ్ గారు అనగానే మీకేం గుర్తొస్తుంది అనే విషయం కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే మీకు ఏ మూవీ బాగా నచ్చింది కే విశ్వనాథ్ గారిది అనే విషయం కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి చాలామంది అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఏ మూవీని ఎక్కువసార్లు చూస్తాను మీరు చాలామంది అంటుంటారు సప్తపది నేను చాలాసార్లు చూశాను మహేష్ గారు అని చెప్పేసి తర్వాత సాగర సంగమం ఇన్నిసార్లు చూశాను అని చెప్పేసి స్వాతిముత్యం ఇన్నిసార్లు చూశాను ఆపద్ బాంధవుడు ఇన్నిసార్లు చూశాను సూత్రధారులు ఇన్ని చూశాను అని చెప్పేసి అంటారు కదా ఏ మూవీ మీరు ఎక్కువగా ఎక్కువగా చూశారు ఆయన దర్శకత్వం వహించినటువంటి మూవీస్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ ఆత్మీయులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం గురుగారు నమస్కారం అండి హై ఓ నమస్కారం అండి మహేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నానండి ఉభయ కృషిలో పరి చాలా విషాదకరమైన వార్త అయినప్పుడు కూడా ఆయన శివైక్యం పొందడం ఈ వయసులో ఒక రకంగా ఆయన అదృష్టం చేసుకున్నట్టే అని భావించాలి వారి గురించి ఎంతో మంది చెప్తారు ఎన్నో విషయాలు మీరు చెప్పారు మరి మళ్ళీ మళ్ళీ చరిత్ర చదవడం చేయడం బాగుండదు విశ్వనాథ్ గారితో నాకున్నటువంటి అనుబంధం ఏదైతే ఉందో అది నేను మనవి చేయదలుచుకున్నాను మీరు అనుమతిస్తే చెప్పండి గురుగారు చెన్నైలో ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఆడబొమ్మ సినిమాకి పాటలు రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రాసిన తర్వాత ఒక నెల రోజులు సెలవు పెట్టి అక్కడే ఉండి డైరెక్టర్స్ని కలుసుకోవడం మొదలుపెట్టారు మొట్టమొదటి విశ్వనాథ్ గారిని కలుసుకోవాలి అని అని అనిపించింది అయితే విశ్వనాథ్ గారి టేస్ట్ మనకు తెలుసు కదా వారి సంగీతం అన్న శివుడు అన్న ఇంకా ఏ విష్ణుమూర్తి అన్న నారాయణుడు అన్న రాముడు అన్న కృష్ణుడు అన్న అట్లా భక్తి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటివి ఇష్టం కాబట్టి ఆ పాటలే నేను దగ్గర పెట్టుకుని వారి దగ్గరికి వెళ్ళా సాయంత్రం కూడా ఐదున్నర ఆరు ఆ సందర్భంలో వారు హాయిగా వరండాలో ఈజీ చైర్లో కూర్చున్నారు ఏం చదువుకుంటున్నారు వస్తారు ఆ సందర్భంలో నమస్కారం సార్ అని వారి పాదాలు నమస్కారం చేశాను అయ్యా ఎవరండి మీరు ఎక్కడి నుంచి ఏంటి అంటే ఇట్లా ఖమ్మం అండి గీత రచయిత నేను ఇట్లా ఎంఏ తెలుగు హిందీ సంస్కృత చదివాను నేను అని అంటే వెంటనే కూర్చోండి అట్లా కూర్చోండి అన్నారు కుర్చీ ఐదు కూడా రెండు మూడు కుర్చీ ఉంటాయి ఆ కూర్చోండి అన్నట్టు కూర్చున్నాను అంటే ఒక అపరిచితుడైనప్పటికీ కూడా ఒక రచయిత ఒక కవి అనేటప్పటికీ ఆ సాహిత్యం పట్ల ఆయనకున్నటువంటి మక్కువ ఏంటో అభిలాష ఏంటో తెలుస్తుంది సార్ నాకు మీ సినిమాలో ఒక వేషం ఇస్తారేమని వచ్చాను సార్ అంటే మా డైరెక్టరింగ్ గలు అసిస్టెంట్ డైరెక్టరింగ్ గలు వాళ్ళు చెప్తారు ఏదైనా నేను చెప్పేది ఏమిటయ్యా అని అంటారు వెంటనే ఎవరైనా ఇంకా మాట్లాడిన వారు ఒక వేషం కావాలి అంటే కానీ రచయిత గీత రచయిత అంటే సాధారణంగా ఎవరైనా గౌరవిస్తారు నేను కూర్చున్నాను తర్వాత ఏం చేయాలి మీరు ఏం రాశారు ఏమన్నా ఉంటే వినిపిస్తారా అన్నారు అంటే తప్పకుండా వినిపిస్తాను సార్ అన్నారు నా దగ్గర ఉన్నాయి దాదాపు ఒక పదిహేను ఇరవై పాటలు ఉన్నాయి వారి యొక్క టేస్ట్కు సంబంధించినవి ఒక పాట నేను వారి వినిపించినటువంటి పాట మీకు నేను వినిపిస్తాను తప్పకుండా గురువు వినిపించండి సగము మేనికి నీవు మగనివా సన్యాసి వాళ్ళేక సంసారివా శివుడి గురించి రాసినటువంటి పాట 
ಸಗಮು ಮೇನಕಿ ನೀವು ಮಗನಿವ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಾಲೇಕ ಸಂಸಾರಿವ ನೀನು ಕೊಲತು ತೀರೆದು ತೆಲು ಪಗದರ ನೀಲಕಂಠ ಭವಹರ ಘನಮೈನ ಅಭಿಷೇಕ ಮುನ ತುಷ್ಟಿ ಪರತು ಮನ ಗಂಗ ತಲ ನುಂಚಿನಾವೇ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಮುತು ನಿನ್ನ ಚಿಂತ ಮನ್ನ ನೀವಗ್ನಿ ನೇತೃಡ ವೈತಿವೇ ಸಪ್ತಸ್ವರಕ್ಷತಲ ಸೇವಿಂದು ಮನ್ನ ಪ್ರಣವಾಕಾರ ಮೀ ವೈತಿವೇ ಶ್ರುತಿಲಯಲ ವೇಡಿ ಸದ್ಗತಿ ನಿಪೊಂದುದ ಮನ್ನ ಲಯವು ನೀವೇ ಐತಿವೇ ಶ್ರುತಿ ಕಿ ಪತಿಯು ನೀವೇ ಐತಿವೇ ಗುರ್ತಿಂಪು ಗೈಯದುಟ ನರ್ತಿಂಪು ಮನ್ನ ನಟ ನಟರಾಧುವೇ ನೀವೈತಿವೇ ಪಂಚಕ್ಷರಿತ ಪಾದ ಮುಲ ಕೊರುತು ಮನ ಕಾಟಿ ಸಂಚಾರಿ ವೈಪೋದಿವೇ ಸುಖ ಶಾಂತುಲನು ವರಮುಗ ವೇಡು ತರಿ ಸವತುಲಕು ನಡುಮ ಸಗಮೈತಿವೇ ಪ್ರೇಮಗಲ ಭಕ್ತು ನಿಗಲೋನ ತಲುಪಗ ನೀವೇ ರಾಮ ಭಕ್ತುಡ ವೈತಿವೇ ಕಮನೀಯ ಹೃದಯ ಮಂದಿರ ಮುಂದು ನಂತು ಮನ ಕಮನೀಯ ಹೃದಯ ಮಂದಿರ ಮಂದು ನುಂತು ಮನ ಕೈಲಾಸ ಮುನು ಬಿಡುವವೇ ಕೈಲಾಸ ಮುನು ಬಿಡುವವೇ ಸಗಮು ಮೇನಿಕಿ ನೀವು ಮಗನಿವ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಾಲೇಕ ಸಂಸಾರಿವ ನೀನು ಕೊರತು ತೀರೇ ಜೊತೆಲು ಪಗದರ ನೀಲಕಂಠ ಭವಹರ ನೀಲಕಂಠ ಭವಹರ ಅನಿ ಪಾಡೆ ಓಕೆ ಏಮನ್ನಾರು ಗುರುಗಾರ ಪಾಡಗಾನೆ ಮೀ ಶೈಲಿ ವಿನ್ನಾನು ಪಾಠ ವಿನ್ನಾನು ಇದರು ವಿಲಕ್ಷಣಂಗಾ ಉಂದಿ ಚಾಲಾ ಬಾವುಂದಿ ಮೀ ಸಿನಾರೇ ಗಾರಿ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಶೈಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಮೀ ದಾಂಟ್ಲೋ ಕನಪಡ್ತುಂದಿ ಅನ್ನಾರು ಒಕ್ಕ ಪಾಠ ರೆಂಡು ಪಾಠ ವಿನಗಾರೆ ಬಾ 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 ರೆಂಡು ಪಾಠ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರಿ ಶೈಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಮೀ ಪಡ್ತುಂದಿ ಅಂತೆ ಅಲಾಗಂಡಿ ಅನ್ನ ಅಂತೆ ಅವನಂಡಿ ಅನ್ನ ಎಟ್ಲಾ ಅಂತ ಮನು ಅವನಗೋಡು ಅವನು ಅವನು ಅಲಾಗಂಡಿ ಮೀ ಆಶೀಸ್ ಲಭಿಂಚೈ ಚಾಲ್ ಸರ್ ಎಪ್ಪುಡೇನಾ ಮರಿ ಮೀ ಅವಕಾಶಂ ಇಸ್ತಿ ಮೀರಿ ನೀ ತಪ್ಪಗೊಂಡ ಮೀ ಹೊಸಾನು ನಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೇ ಮೀ ಇಚ್ಚು ಬಡತಾನ ಅಂತೆ ನೇನು ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಮು ಸಿನಿಮಾ ಚೇಯಟ್ಲೇದು ದಾದಾಪ ಒಕ ಪದಿ ನೇಲು ಪಟ್ಟೇಟ್ಟುಗಾ ಉಂದಿ ದಂಧ್ಯಾಲಗಾ ಒಕ ಸಿನಿಮಾ ಚೇಸ್ತುನಾರು ಬಾರ ಜಗರಿಗೆ ವೆಳ್ಳಂಡಿ ನೇರ ಇಪ್ಪುದ್ದನು ಪೋನ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಇಟ್ಲಾ ಮೀ ಪೇರು ಅದಿ ನಾಕ ರಾಸಿ ಹೋಗಂಡಿ ಅಂತೆ ವೆಂಟನೇ ಶ್ರೀರಾಮಮೂರ್ತಿ ಚಿಮ್ಮೋ ರಾಸಿ ಹೋಗಂಡಿ 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 ರಾಸಿ
ఇది యాదృశికం మరొక ఒక ఒక మంచి మెమరీ గుర్తు చేసుకుంటాను మీతోటి కరెక్ట్గా రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది డేట్ కూడా గుర్తుంది నాకు ఎస్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి అనుకుంటా ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు ఒక ఈవెంట్ జరిగింది హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు మీకు యూట్యూబ్లో కొట్టినా కూడా వస్తుంది అది అయితే దానికి అప్పుడు నేను ఎన్టీవీలో ఉండే ఎన్టీవీలో వర్క్ చేసేవాడిని ఎన్టీవీ వాళ్ళు మహేష్ గారు ఆయన మీ ఆయన మీద ఒక మంచి స్పెషల్ ఏవి ఒకటి చేయాలండి అని చెప్పేసి అన్నారు యా డెఫినెట్గా చేద్దాము ఏ టైంలో రావాలి ఆఫీస్కి అంటే మార్నింగే రండి అన్నారు సరే మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయినా ఏవి వాళ్ళకి మంచిగా చేసి ఇచ్చాము ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు చెప్పించారు నాతో ఇంకా ఫీల్ కావాలి ఫీల్ కావాలి అని సరే నో ప్రాబ్లం అటువంటి పెద్ద ఆయన గురించి ఎంత ఫీల్ అయినా పెడదాం అని చేశాము చేసిన తర్వాత ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అయింది సుమా గారు ఉండి కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారికి గురించి ఒక స్పెషల్ మ్యాషప్ ఒక స్పెషల్ ఏవి ఇప్పుడు విందామని చెప్పేసి అన్నారనమాట నేను దూరంగా ఒక దగ్గర నిలబడ్డాను కేవలం దీనికోసమే అసలు వెళ్దాము ఈ ఈవెంట్ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అని నన్ను ఒక ఇచ్చి ఇన్వైట్ చేశారు దూరంగా నిలబడ్డాను ఆయన ఏవి చూస్తున్నంతసేపు నేను ఆయన దిక్కే చూస్తూ ఉన్నాను పెద్ద ఆయన దిక్కు ఆయన ఒకనొక మూమెంట్లో ఆయన గురించి అలా చెప్తూ ఉంటే ఆయన ఆ ఏవికి ఇలా రెండు చేతులు పెట్టి దండం పెట్టడం జరిగిందనమాట అట్లీస్ట్ నా వాయిస్ ఆయన విన్నారు అని ఒక సంతోషం అంత పెద్ద ఆయన గురించి మనం ఒక స్పెషల్ ఏవి చెప్పడం అనేది నా అదృష్టం ఆ ఏవి ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుకుంటూ 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 సడన్గా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోకి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోగానే లక్కీగా దొరికిందనమాట అది ఇప్పుడు వినిపిస్తాను మీకు యా
ಕಲಿಸಕ ದಿಗ್ಗಜವಯ್ಯನ ಕಾಶ್ರೀನಾಥನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಾರಿಕೆ ಕಲಾ ವಂದನಾನು ತಿಳಿಯದೇಸ್ಕೊಂಡಿ ವನಿತಾ ಕೀವಿ ಆಯನ ಅಂತರಂಗಂಗಳು ನುಚ್ಚುವಚ್ಚಿನ ಕೊಂಡಿ ಸಂಘಟನಲನು ಸಂಘರ್ಷನಲನು ಮೀನುಂಚುತೋಂದಿ ಸೋ ಅದೇ ಅನ್ಮಟ ಅಲಾ ಚಪಡಂ ಬಲೇ ಗೊಪಗಾ ಅನ್ಪಿಚ್ಚೇಸಿಂದೆ ಆ ಮಾಹನ ಭವಡಿಕೆ ಮನಮು ವಾಯಿಸಿ ವಡ ಐತೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಾರ್ ತೀಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಎನ್ನೋ ಅಪರೂಪಮೇನಟ್ವಂಟಿ ಸಿನಿಮಾಲು ಪ್ರಜಲ ಹ್ರುದೆಯಾಲನು ಗೆಲ್ಸುಕುನ್ನಾಯ್ ಈ ಕ್ರಮಮ್ಲು ನೇ ಉಚ್ಚಿನಟ್ವಂಟಿ ಸೆಂಕರಾಭರಣಂ ಸಾಗರ ಸಂಗಮಂ ಸ್ವಯಂ ಕ್ರಿಶಿ ಸ್ವಾತಿಮುತ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲಂ ಆಪದ್ ಬಾಂದವುಡು ಸ್ವಾತಿಕ ಮಿಕ್ ತಿಲ್ಸ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ಯಂ ಅಧಿಕಾರಿಕಗ ಎಂಟ್ರಿ ಇಚ್ಚಾರು ಆಸ್ಕಾರ್ ಬರಿಲೋಕಿ ಬಟ್ ಮನಕ್ ರಾಲೇಕ ಪೈಂದಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಡಿ ವರಕು ವೆಲ್ಡಮ ನೇದಿ ಚಾಲ ಗ್ರೇಟನ ಮಾಟ ಉಸ್ತೆ ಇಂಕ ತ್ಯಾದ್ಬುತಂಗ � ಸರೇ ಸಾಗರ ಸಂಗಮ ವಚ್ಚೇಸಿಂದಿ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ಯಂ ವಚ್ಚೇಸಿಂದಿ ಇಂಕ ರಕ್ರಕಾಲಗ ವಚ್ಚೇಸ್ತುನಾಯಿ ಅಸಲ ಆಚಲಗ ದೇನ್ನಿ ಟಚ್ಚೇಸ ಅಯನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏಂಟಿ ಆ ಮೋವಿಲೋ ಅಂಟೆ ನಾ ದ್ರುಸ್ಲೋ ವಿಸುನಾದ उन्डे इए मूवी सन्नी गुड एदेना वक मनम डैरेक्ट का चेपिते डेफिनेट का फेलाई पोत्त दे मूवी तन इंडेरेक्ट का प्रजेंट चेड़ मनसुनु नोप्पिंच कुंडा थी एड़ मानमाट अधि गुड मल्ली सोसेटी एक्सेप्ट चेसे विदंगा प मरेवर गुड़ा टच्चे से धैर्यम चाहिए लेदे मौन जी पेशन पेशन अंध कोस में कला तपस वगैरह नी दाने काफी गुटर डंगोड़ चाला कस्टम आयन लगा थिए डंगोड़ चाला कस्टम ओके वेले तीस ना गुड़ में पिंच डंगोड़ चाला कस्टम आयन अन्नता सुन्नी तंगा प्रेजेंट चाहिए कलर आर अटले चाला उन्नई मनोवन कुंटे फॉर एग्जा� उपिंच गलिगीन वाल्डन उपिंची, उपिंच लेनी वाल्डन इदरिंची, वाल्ड इद्धरनी कलपड़ं इसब्जेक्ट नी नुपिंच कुंडा, एक्को मंदी की नचेला डील चेड़ मने दी चाला केस्टों, आसले इट्वन्टी सब्जेक्ट थीसकोड़ उपिंच गलिगीन वाल्डन उपिंची लेकुंटे उपिंच लेने वाल्डन एदरिंची वाल्ड इद्धर्नी कलपे या सब्जेक्ट नंटे इदी काद नंडी इदी this is not fair नंडी इदी work out काद मनकी इदी चाल हंटे चाल different का विल्ली पूत्तुन दंडी मनमान को स्वाति मुत्यम लो विवाहमै उक पिल्लाड उन्डी भर्त चनिपेन वक आविडक्कु मल्ली पिल्ली जेएडम अलगे भार्य चनिपेन वाडु मल्ली पिल्ली जेसकुन्टे तप्पु लेन अप्पुडु मरे आड मनिशी अधे पनि चेस्ते तप्पेला Indonesia अलगे करलकोसं तपिंचिन ट्वेंटी कलातपस्वी आयना तेलुगु सीनिमाकु सेंकरा भरणंतो के विश्वनादिगर उक कोत्त वरवडिनी परचेंजे सेर उक कोत्त दनानी परचेंजे सेर सांप्रदय संगीतम नाट्यों वंटी भारतीय कलल अउनत्यान्नी 
సమాజానికి చాటారనమాట అసభ్యత చోటు లేకుండా కుటుంబం అంతా కలిసి చూడదగ్గ సినిమాలు తెరకెక్కించారు శృంగారాన్ని సైతం ప్రేక్షకులు ఏమాత్రం ఇబ్బంది పడకుండా చూపించగల నైపుణ్యం కేవలం విశ్వనాథ్ గారికే సొంతమండి ఇది మాత్రం అబ్సల్యూట్ రైట్ అయితే ఈయన చిత్రాల వల్లే చాలామంది సంగీతం నాట్యం నేర్చుకున్నారు నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకోబోతున్నారనేది అక్షర సత్యం కేవలం కళా తపస్వి కే విశ్వనాథ్ నిర్మించినటువంటి సినిమాలను చూసి ఇంతగా ప్రభావంతమైపోయి అటు సంగీతము ఇటు నాట్యము నేర్చుకుంటున్నారు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు ఎందుకంటే ఆయన సంగీతానికి సాహిత్యానికి అంతగా ఆదరణ తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక సినిమా చూసి ఇంతమంది ఇన్స్పైర్ కావడం అనేది అమెరికాలో కానీ ఆస్ట్రేలియాలో కానీ దుబాయ్లో కానీ ఇంకా ఈ భరతనాట్యం కూచిపూడి సంగీతం ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటున్నారంటే డెఫినెట్గా అది కళా తపస్వి గారి ప్రభావం ఎంతవరకు ఉందో అసలు మనం చెప్పలేం అంటే మన భారతీయ కళలను అంటే భావితరాలకు చాటు చెప్పేలా సినిమాలు తీయడం అంటే అది డెఫినెట్గా ఆయన ఎస్ ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం జీవి గారితో మాట్లాడదాం ఆయన ఏం చెప్తారు మీరు కూడా కళా తపస్వి మీకు బాగా నచ్చినటువంటి మూవీ ఎన్నెన్ని సార్లు చూశారు సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ హలో జీవి గారు యా మామ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు మా చెప్పండి మా అదే మా విశ్వనాథ్ గారి గురించి మాట్లాడదాం ఓకే మీరు అంటే ఏ మూవీని ఎక్కువ విశ్వనాథ్ గారు నిర్మించినటువంటి ఏ మూవీలో మీ ఏ మూవీ మీరు బాగా చూశారు ఎన్నిసార్లు చూశారు శంకరాభరణం ఎక్కువసార్లు చూశాను ఓకే కానీ మీరు అన్నట్టుగా ప్రతి దీంట్లోనూ ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక కంటెంట్ ఓకే అంటే సమాజానికి ఉపయోగపడేట్టుగా అవును ఇప్పుడు సీతామహాలక్ష్మి సినిమాలో కూడా అతను థియేటర్లో చంద్రబాబు ఊడ్చుకునే క్యారెక్టర్ అయితే హీరోయిన్ వచ్చి పెద్ద స్టార్ హీరోయిన్ అనమాట వాళ్ళిద్దరిని కలపడం గానీ అవును తిరి తిరు మూవీలో హ్యాండీ క్యాప్ కూడా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అని ఆమె మూగా ఇతను ఆధార్ క్యాస్ట్ అవును సూత్ర రాజు ఎడ్యుకేషన్ ప్రియారిటీ ఇచ్చారు మామ అవును గంగిరెడ్డి వాళ్ళు అయినా ఆ చదువుకుంటే కరెక్ట్ అవుతారు అని కరెక్ట్ స్వాతి ముత్యంలో మామూలు ఆ శృతుల ఇళ్ళలో ఆ ఎంతటి విద్వాంసులైనా చెడు వాళ్ళ బానిస అయితే చెడిపోతారు అనేసి రాజశేఖర్ క్యారెక్టర్ చూపించారు అలా ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక సోషల్ మెసేజ్ సమాజానికి ఉపయోగపడేట్టుగా తీశారు మామ కరెక్ట్ మా బాగా క్యాచ్ చేశారు మా ఈ విషయం సో శంకరాభరణాన్ని ఎక్కువ సార్లు చూశారనమాట ఏమనిపించింది ఆ మూవీ చూసిన తర్వాత మీరు థియేటర్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీ ఫీల్ ఎలా ఉండే అప్పుడు మామ నేను అప్పుడు ఆరో తొమ్మిదో క్లాస్ అనుకుంటాను ఓకే నైన్త్ చదువుతాను అప్పట్లో ఓకే ఆ పాటలు బాగా అట్రాక్ట్ అయిపోయాను మామని ఓకే అంతకుముందు అంతా మనకి డమాల్ డుమాల్ అన్ని ఇప్పుడు వచ్చి ఆ శాస్త్రీయ సంగీతంలో వచ్చి నాకు ఆ సంగీతం గురించి తెలియదు కూడా అని ఓకే ఎందుకో మరి ఎస్వి బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడిన పాటలు స్వామి యాజులు పాడినట్టుగానే ఉన్నాయి నాకు ఓకే కాబట్టి సాంగ్స్ కోసం ఎక్కువ వెళ్ళేవాడిని ఓకే నేను కనీసం ఒక రెండు మూడు సార్లు చూసుకుంటాను అప్పట్లో ఓకే మెయిన్ ఒక ఇది ఒక బిట్టు చూడు మామ ఆ పాశ్చాత్య సంగీతానికి శాస్త్రీయ సంగీతానికి మధ్యలో ఒక టోటర్ నేర్పిస్తారనమాట అవును సో అయితే ఇంతకుముందు జీవి గారు చెప్పినట్టుగా శంకరాభరణం విషయానికి వచ్చేస్తే సో వివాహమైన వివాహమైన ఒక అమ్మాయి ఓకే వివాహమై ఒక అమ్మాయి ఉన్న అతను తనకు నచ్చినటువంటి ఆమెను తన కులాన్ని అంటే వేరే వేసే కులాన్ని తన బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా సమాజాన్ని ధిక్కరించి అంటే ఏంటి అటు అటువంటి కులంలో ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు ఏంటిది అంటే ఆ కులం అనగానే ఆ కులం గురించి ప్రస్తావించద్దు అయితే 
ఒక ఒక రకమైనటువంటి చులకన భావం అనమాట అందుకోసమే ఒక కవి అంటాడు అనమాట తాను పుండయి తాను పుండయి వేరొకరికి పండయి తాను పురుగై మరొకరికి పరుపై తాను వశమై చివరికి శవమై సో వాళ్ళ వాళ్ళ ఆ వృత్తిని అంత అంతగా ఆయన చెప్పడం జరిగిందనమాట అయితే సో తన కులాన్ని తన కులాన్ని కానీ తన బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ పట్టించుకోకుండా సమాజాన్ని ధిక్కరించి చేరదీసి తన ఇంట్లో ఉంచుకోవడం అలాగే మనిషిని మనిషి నుండి దూరం చేసే ఈ సంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోకుండా తన చేత వంట చేయించుకొని తినడం మనిషికి మనిషికి మధ్య బంధం కలల పట్ల తమకున్న అపరిమితమైనటువంటి ప్రేమ వల్ల దైవం పట్ల తమకున్నటువంటి ఈ ప్రేమ వల్లనో ఏమో తెలియదు కానీ ఈ సమాజం మీద ఈ వృద్ధే కులాల ఆచారాలు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ కాదని ఎంత సాహసం ఇలాంటి సబ్జెక్టు చేయడం అనేది ఇది ఇది చాలా కష్టం ఇటువంటి సబ్జెక్టు తీసుకోవడం ఏమండి ఏం సబ్జెక్టు తీసుకున్నారు మీరు ఏంటి ఈ కులాలేంటి అటువంటి వాళ్ళని మనం ఇంట్లోకి చేరదీసి వాళ్ళతోటి ఫుడ్డు తినడం అలాంటి కాలం అంటే కుల మతాల గురించి పట్టించుకున్నటువంటి ఆ టైంలో ఇలాంటి మూవీ తీసి నెగ్గడం అనేది అంత పెద్ద సక్సెస్ చేయడం అనేది అది ఎంత నేర్పు కావాలి సో దట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ అలాగే ఇక సాగర సంగమం మూవీని కనుక మనం చూసుకుంటే ఒక తాగుబోతు సంపాదన లేని స్నేహితుణ్ణి వీడు చేతగాని వాడు అని వదిలేయకుండా వాడి వల్ల తనకి ఈ లాభం లేకపోయినా కూడా వాడు మంచివాడు కాబట్టి జీవితం అంతా వాడిని కాచి కాపాడినటువంటి స్నేహం శరత్ బాబు క్యారెక్టర్ నా దృష్టిలో ఆ సినిమాలోనే అత్ అతనే హీరో డెఫినెట్గా శరత్ బాబు గారే హీరో అయితే కమలాసన్ క్యారెక్టర్ ఎంతో టాలెంట్ ఉండి జీవితంలోనే ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేయక మద్యానికి బానిసై తన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నటువంటి ఐ కెన్ సై ఒక ఫెయిల్యూర్ క్యారెక్టర్ అతన్ని అంటే అతని ఫెయిల్యూర్లో కూడా వదలకుండా అంటే ఒక అతను ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నారు చాలామంది ఎప్పుడు వాడు అయిపోయిందండి వాడి పని అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటున్నాడు మన ఫ్రెండ్స్ మనం ఇవన్నీ పట్టించుకో సక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళతోటే మనం జనరల్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొద్దిమందే అయిపోయిందండి వాడితో వేస్ట్ అండి వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ అవసరం మనకి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అతని ఫెయిల్యూర్స్ని కూడా వదలకుండా ఒక గొప్ప క్యారెక్టర్ శరత్ బాబుది వదలకుండా అలానే స్నేహం చేస్తూ అతన్ని మంచి చూడాలని చెప్పేసి ఇటువంటి క్యారెక్టర్స్ని డీల్ చేసి కమర్షియల్ సక్సెస్ అందుకోవడం అనేది ఏ దర్శకుడి చేతనైనా అవుతుందా కాదు 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 ఇలా ప్రతి సినిమా గురించి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి అయితే ఆ మహానుభావుడు మనుషుల్లో మార్పు కోసం ఆయన పడినటువంటి శ్రమ తపన మన మీద కొంతైనా ప్రభావం చూపి మన చేతులతో మార్పు వస్తే అది ఆయనకు మనం ఇవ్వగలిగే ఒక నివాళి అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు పాటలు అద్భుతంగా ఉంటాయి స్టోరీ అద్భుతంగా ఉంటుంది ఓకే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుంది ఇందులో మళ్ళీ ఒక సోషల్ మెసేజ్ని ఇవ్వడం అనేది అది ఆయనకే సాధ్యం నిజంగా కూడా అత్యద్భుతం ఆయన గురించి చెప్పడం కూడా అయితే ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే ఎవరైతే కాలం మారిందన్నా కూడా ఏమండి విశ్వనాథ్ గారు ఏంటి సార్ కాలం మారింది సార్ యూనిట్ టు అప్డేట్ అన్నా కూడా కళనే నమ్ముకున్నాడో ఎవరైతే మనం కన్న కళల్ని కళాత్మకంగా మలిచాడో అతని చిరునామం కాశీనాథుని విశ్వనాథ్ అతని చిరునామా జనరంజకమైనటువంటి చిత్రాలు అతను మన ఇంట్లోకి తొంగి చూసే మామయ్య లాంటివాడు నిజంగానే ఒక చందమామ లాంటివాడు మన ఇంటికి తొంగి చూసే అలాగే మనం తినే తిండిని మాట్లాడే మాటని ప్రతి సినిమాలోనూ ప్రతిబింబించిన దర్పణం లాంటివాడు అన్ని కుటుంబ కథా చిత్రాలే మన ఇంట్లో జరిగిందా మన వాళ్ళకే జరిగిందా అని ఒక అందుకోసమే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఎంత ఆదరిస్తారో ఆయన్ని అతను వినిపించిన సిరిసిరి మువ్వల సవ్వడి ఇంకా మన లోగిళ్లలో ఘళ్ళు అంటూనే ఉన్నాయి 
ఆయన ఆరేసిన సిరివెన్నెల మన డాబాల మీద ఇంకా పరుచుకునే ఉంది చిత్రాల్లో కళ కోసం తపన పడేవాళ్ళుంటారు కళనే చిత్రాలుగా మలిచి ఆధునిక శిల్ప అతను సంగీతం ఒక కన్ను నాట్యం ఇంకో కన్ను వినోదమే మూడో కన్ను అయినటువంటి విశ్వనాథుడు అతడు అతనికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నివాళులు తెలియజేసుకుంటూ మళ్ళీ మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్